হ্যালো বন্ধুরা শ্রীস কিচেনে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমি আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসছি আর আজকে রেসিপিটা হলো ধনে পাতা রুই মানে পুরো মাছটা গ্রিন ভাবে হবে তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো দেখতে থাকো আমি কিভাবে ধনে পাতা রুই বানাচ্ছি আর আমার এই আজকে রান্না যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাথে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনের অলটাকে প্রেস করে দিও তাহলে যখনই আমি নতুন নতুন রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তো চলো দেখতে থাকো আমি কিভাবে ग्रीन फिस बनानों एखे आठखाना रुईर पिस नहीं आठखाना आदि हमें नहीं दस ग्राम मत पोस्त पंद्रह ग्राम मत कलो सर्षे एदि के लिए नहीं तीनटे काचा लंका और एक कलो जिरे और जेहेतु ये ग्रीन फिस हमें एकटू धने पताा बसि नहीं बस लागे आठखाना मेर जो मोटामुटी एक आटी धने पता ব্যবহার করছি মাছে আমি নুন হলুদ দিয়ে নিয়েছি এবার প্রথমে মাছগুলোকে ভেজে নিতে হবে আর এদিকে ধনে পাতা সর্ষে পোস্ত আর এই কাঁচা লঙ্কা এটাকে একসাথে পেস্ট করে নিতে হবে পেস্টের মধ্যে যখন পেস্ট করা হবে তখন এই এক দুই তিন চার পাঁচটা মতো রসুনের কোয়াও অ্যাড করে দিতে হবে মাছ ভাজার জন্য কড়াইয়ে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি তেল আমি এখানে সর্ষের তেলে ব্যবহার করেছি বেশ ভালোভাবে তেল গরম হয়ে গেছে প্রথমে আমি মাছগুলো ভেজে নেব মাছ ভাজা হয়ে গেছে মাছ খুব কড়াও করিনি বা খুব হালকাও ভাজিনি মাছের ভাজাটা তোমরা যে যেরকম খেতে পছন্দ করো সেইভাবে ভেজে নিতেই পারো এবারে আমি কড়ায় মাছ ভাজার পর যে তেলটা আছে ওই তেলের মধ্যে আমি এই কালো চিড়েটা দিয়ে দেব দিয়ে এবারে এখানে এই জলটা পুরো এক কাপ মাপের আছে এটা আমার মশলা ধোয়া জলটা এটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব আর এই রান্নাটা যেহেতু গ্রিন হবে সেজন্য এখানে আমি কোনো হলুদের ব্যবহার বা কোনো রকম গুঁড়ো লঙ্কার ব্যবহারও করব না কালার হওয়ার জন্য জলের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো নুন অ্যাড করে দিলাম দিয়ে জলটাকে খুব সামান্য একটু হালকা ফুটতে দিতে হবে জলটা ফুটছে এবারে আমি এর মধ্যে পেস্ট করে রাখা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ধনে পাতা রসুন কাঁচা লঙ্কা সর্ষে পোস্ত দুটোই দেওয়া ছিল এবারে এটাকে ভালো করে জলটার মধ্যে মিক্সড করে দিতে হবে পেস্টটা আস্তে আস্তে ফুটতে শুরু করছে আমি এর মধ্যে দুটো কাঁচা লঙ্কা না চিড়ে এভাবে দিয়ে দিলাম এবার এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছগুলো একে একে দিয়ে দেব ধনে পাতা রুই বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে আর ফোটানোর দরকারও নেই কারণ গ্রেভিটা এর চেয়ে বেশি ঘন বা এর চেয়ে বেশি পাতলাও থাকবে না এবারে আমি ওভেনটাকে অফ করে দেব তো তৈরি হয়ে গেছে ধনে পাতা রুই এটা খেতে অসম্ভবই ভালো লাগে গরম গরম ভাতের সাথে এটা খুবই ভালো যাবে তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখো আর আমার এই আজকে রান্না যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাথে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনের অলটাকে প্রেস করে দিও তাহলে যখনই আমি নতুন নতুন রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তো চলো আজকের মতো টাটা